আসসালামু আলাইকুম শুরু করছি বিজনেস স্ট্র্যাটিস্টিক্স যার চ্যাপ্টার হচ্ছে মেজার অফ ডিসপারশন অথবা চ্যাপ্টারটা আরেকটা নাম হচ্ছে মেজারস অফ ভেরিয়েবিলিটি যার আজকে লেকচার নাম্বার 2 অথবা পার্ট 2 চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা মূল অঙ্কগুলো চলে যাই আজকে আমরা বেশ কিছু সালের অঙ্ক করাবো যেগুলো বিবিএ স্টুডেন্টদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো এই অধ্যায়টির আজকের যে আলোচনাগুলো আমরা রেখেছি সেটা হচ্ছে যে মিন মানে গড় এরপর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন মানে হচ্ছে আদর্শ বিচ্যুতি এরপর শর্টকাট ভেরিয়ান্স এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনায় রেখেছি তো শুরু তো সূত্রগুলো যেহেতু অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সূত্র নির্ভর অধ্যায় এই জন্য আমরা শুরুতে সূত্রগুলো আলোচনা করেই মূল অঙ্কে চলে যাব তো আমরা যারা বিবিএতে রয়েছি আমাদের এই চ্যাপ্টারটি সবারই করতে হয় तो शुरू तेरे सूत्र गो देखे नहीं बोलो शुरू तेरे मीन मीन अमरे एक्स बार दर प्रकाश कोरी शुरू तेरे ए प्लस समीकरण एफ डी भाग एन गुणन सी ये पढ़ा हम देख बे स्टैंडर्ड डिविएशन जेटा के अमरे सिग्मा दर प्रकाश कोरी ये डायरेक्ट मेथड उन्हें शुरू तेरे होचे तीन टा प्रथम है जोखन क्लास इंटरवल एवं फ्रीक्वेंसी � ठीक है अच्छे समीशन x स्क्वायर भाग n माइनस समीशन x भाग n होल्स होल स्क्वायर ये पर जोखन क्लास इंटरवल थक बे ना किंतु फ्रीक्वेंसी थक बे शेष उम्मे अपना शूत्र हो बे ऐटा और तो समीशन f x स्क्वायर भाग n समीशन f x भाग n स्क्वायर ये पर जोखन क्लास इंटरवल दिया थक बे तो खन अपना शूत्र हो बे যখন ক্লাস ইন্টারভাল থাকবে তখন আপনার সূত্র হবে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ইজ इक्वल टू সামেশন অর্থাৎ এই আগেরটা দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টা হুবহু মিল আছে মিল নাই কোথায় আপনি লক্ষ্য করেন শুধু সি টা মিল নাই হুবহু মিল আছে যখন ক্লাস ইন্টারভাল থাকবে সি টা বাড়তি গুণন করে বসিয়ে দিতে হবে শর্টকাট মেথড যেখানে আমরা ডিভিয়েশন শর্টকাট মেথড মানে আমরা ডিভিয়েশনের মাধ্যমে অঙ্ক সমাধান করি শর্টকাট মেথড মানে ডিভিয়েশনের মাধ্যমে অঙ্ক সমাধান করা হয় তো এই অবস্থায় স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের সূত্র হচ্ছে समीशन एफ डी लक्ष्य करें जो क्लस इंटरवल थकबेना तक सामेशन एफ डी स्कोर स्टैंडार्ड डिविशन इज इक्ल टू सामेशन एफ डी स्कोर भाग एन माइनस सामेशन एफ डी भाग एन स्कोर सीमिलार पर जस्ट शुद्ध क्लस इंटरवल थे सी जुक्त है चले जा भेरियन्स स्टैंडार्ड डिविशन और भेरियन्सर सूत्र अनेक मिल आ जस्ट भेरियन्स मान जानी जो भेरियन्स मान हे सीगमा स्कोयर অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনকে স্কয়ার করলে আমরা ভেরিয়েন্স পেয়ে যাব ভেরিয়েন্স পেয়ে যাব ভেরিয়েন্সের সূত্রে রুট হবে না ভেরিয়েন্সের সূত্রে রুট দেয়া লাগবে না বাকি সবকিছু আগের মতই থাকবে আর ভেরিয়েন্স যেহেতু স্কয়ার এইজন্য ক্লাস ইন্টারভেলের পাওয়ারের মান এখানে সি এর উপর একটা স্কয়ার রাখতে হবে শর্টকাট মেথড ওই আগের মতই জাস্ট রুটটা থাকবে না মাথায় রাখবেন রুটটা বসবে না এরপর যে সূত্রটা আমাদের আজকে আলোচনায় আছে সেটা হচ্ছে যে কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন যাকে আমরা সিভি বলি এই সূত্র হচ্ছে এস ডি ভাগ मीन अर्थात सीगमा भाग एक्स बार ये अपनी अलवेज एकश द्वारा गुणन दी पार्सेंटेजा पे जाथाय रखबें एट एकश द्वारा गुणन अवस्था आसपर आए का कमन जिन जो डी ये डी हमारे प्रश्न आसते परे जो डी आसले कि डी हम डिविएशन डिविएशन सूत्र हो माइनस ए भाग सी एट डिविएशन सूत्र चलो आप अंके चले जा शुरूते जो अंकटा देखो मेजार्स अब डिसपार्सन अध्याय शुरूते जो अंक करब से हे बीबीए जतियों विश्वविद्यालय मार्केटिंग डिपार्टमेंट दुहजार अठारो साल अंकटा एस द्वित वर्षे तो हमें अंकटा रिडिंग पढ़ी अपन अंक खाते उठिए नीबें प्रब्लेम सेभेन अर्थात इतिपूर्वे हमारे छटी अंक समाधान करा ग प्रथम लेकारे लेकर नम्बर एके बाट नम्बर एके तो आज के अंक रिडिंग पढ़ी फ्रम द फलोईंग डाटा क्योंकुलेट स्टैंडार्ड डिफिएशन नीचे डाटा थे स्टैंडार्ड डिविएशन क्योंकुलेट करते लक्ष्य करें ओजेस बला आव बला देखें नम्बर अफ वार्कार्स ओजेस मान ओजेस जो डाटा देा आए क्योंकि एक्सर भू हिसाब से आर्था एक संख्या देा नम्बर अफ वार्कार्स जो आता क्योंकि फ्रिकुएन्सि हिसाब से ओके तेल अपना प्रथम क्ज एखे लिखे नीबें ज टेबिल फर कैल नेसेसरि क्योंकुलेशन क्या नेसेसरि अथवा लिखते पर टेबिल फर क्योंकुलेशन अफ स्टैंडार्ड डिविएशन तो शुरू तो अपना दरकार एखे जे अपना प्रथम कलम दिए आएजेस ये ओजेसा अपना प्रथम कलम आकार लिखे नीबें कलम नम्बर एखे देखें सारी दुए आज है नम्बर अफ वार्कार्स एखे अपनी नम्बर अफ वार्कार्स कलम दुए दीबें जी ओजेस के जेहतु आप एक्स फिल कर वार्कार्स के जेहतु फ्रिकुएन्सि फिल कर 
তার মানে এই দুইটাকে যদি আপনি গুণন করেন তাহলে পেয়ে যাবেন ফ্রি এফেক্স তাহলে বলতে পারি কলাম নাম্বার এক এবং দুই কলাম নাম্বার এক এবং কলাম নাম্বার দুই গুণ করে আপনি পেয়ে যাবেন কলাম নাম্বার তিন তাহলে কলাম নাম্বার চার কি করে আসবে কলাম নাম্বার চার কি করে আসবে একটু লক্ষ্য করেন এক্সের উপর স্কোয়ার থাকতে হবে তার মানে এই যে এক্সের যে কলামটা আপনার সামনে আছে এই কলামের প্রত্যেকটা ভ্যালুকে আপনি স্কোয়ার করে নেবেন দেন আপনি ফ্রিকুয়েন্সির সাথে গুণ করবেন তাহলে আপনি শেষ কলামটা পেয়ে যাবেন তো আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমরা প্রথম কলামে ওয়েজেস রেখেছি এক্স ধরে এরপরের কলামে আমরা নাম্বার অফ ফ্রিকুয়েন্সি রেখেছি এবং ফ্রিকুয়েন্সি রাখলেই হবে না ফ্রিকুয়েন্সি কলামটাকে যোগ করে এনের মান সহ বের করে ফেলতে হবে মাথায় রাখবেন ফ্রিকুয়েন্সি কলামটাকে যোগ করলে এনের মান পাওয়া যাবে যেহেতু আলাদা করে এক্সের ডাটাবেজ দেয়া আছে এরপর একশোর সাথে যদি আপনি পাঁচ গুণ করেন তাহলে পেয়ে যাবেন একশো পাঁচ একশো পাঁচের সাথে যদি সাত গুণ করেন তাহলে পেয়ে যাবেন একশো সাতশো পঁয়ত্রিশ এইভাবে এই এক্স এবং এফ কলম গুণনের মাধ্যমে আমরা পেয়ে যাব এফ এক্স কলম এইভাবে গুণ করে কিন্তু আমরা এই কলামটা পেয়ে গেছি এফ এক্স এফ এক্স কলামে যা সংখ্যাগুলো পেয়েছি সেটা কিন্তু এই পূর্বের দুই কলামের গুণ ফল এই গুণ ফলটাকে আবার যোগ ফল করবেন যোগ ফল যদি করেন তাহলে পেয়ে যাবেন সাত হাজার তিনশত পঁচাত্তর তাহলে কোন কলামটা যোগ করলেন এফ এক্স কলামটাকে আমরা যোগ করেছি তাহলে যোগ করা মানে হলো সামেশন করা এই জন্য এখানে আপনার লিখতে হবে সামেশন ওকে এরপরে কলামটা আবার গুরুত্বপূর্ণ এক্সের উপর একটা এক্স থাকবে আপনার এক্সের উপর একটা স্কোয়ার রাখতে হবে তার মানে এই যে একশো এর উপর স্কোয়ার দিলে হয় দশ হাজার দশ হাজার সাথে যদি আপনি ফ্রিকুয়েন্সি এখন গুণ করবেন তার মানে ফ্রিকুয়েন্সি হলো পাঁচ তাহলে দশ হাজার গুণন পাঁচ ইজিকাল টু হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার এইভাবে এইভাবে আপনি এই কলামটাকে সবগুলো ভ্যালুকে ক্যালকুলেট করবেন এবং পরিশেষে যোগ করবেন যেহেতু এটা আমরা এফ এক্স স্কোয়ার কলাম করছি এই জন্য এখানে সামেশন এক্স যোগ করার নাম হচ্ছে সামেশন করা সামেশন করলে আমরা পেয়ে যাব আট লক্ষ আটষট্টি হাজার নয়শত পঁচিশ এই ভ্যালুগুলো আমাদের প্রয়োজন যোগফলগুলো ঠিক আছে এবার লক্ষ্য করেন যে আমরা জানি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এর সূত্র হচ্ছে যেহেতু ফ্রিকুয়েন্সি দেয়া আছে ফ্রিকুয়েন্সি দেয়া আছে এই জন্য আমাদের সূত্র ক্লাস ইন্টারভেল নাই সেই জন্য পাশে গুণন সি হবে না এটা হলো সূত্র গুণন সি হবে না তো এই সূত্রে এফ এক্স স্কোয়ারের ভ্যালু কিন্তু এইখান থেকে চলে আসছে এইখান থেকে চলে আসছে এরপর এন এর মান আমাদের এখানে মাথার উপর দেয়া আছে তেষট্টি এন এর মান বসিয়ে দিয়েছি এফ এক্স এর মান আমাদের সামনে দেয়া আছে এইটা আমরা এটা এখানে বসিয়ে দিলাম এন এর মান আবারও তেষট্টি আছে সেটা এন বসিয়ে দিলাম বসানোর পরে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এইটাকে এটা দিয়ে ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাব যে তেরো হাজার সাতশত বিরানব্বই টাকা ছেচল্লিশ পয়সা এরপর সাত হাজার তিনশো পঁচাত্তরকে তেষট্টি দিয়ে ভাগ করার পর স্কোয়ার যদি আপনি করেন তাহলে পেয়ে যাবেন তেরো হাজার সাতশত তিন টাকা ছিয়াশি পয়সা এরপর এটা থেকে এটা বাদ দিলে অর্থাৎ এই দুটা ব্যবধান করলে আপনি পেয়ে যাবেন যে আটাশি দশমিক পাঁচ নয় ফাইভ নাইন এরপর ওটাকে রুট করলে আপনি পেয়ে যাবেন নয় দশমিক ফোর এক চার এক এটি হচ্ছে প্রথম প্রশ্নের আনসার এখন আমরা দেখব প্রবলেম নাম্বার আট যে অঙ্কটি বিবিএ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট দু হাজার সালে এসেছিল আমাদের চ্যাপ্টার করাচ্ছি বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সের মেজার্স অফ ডিসপারশন বা মেজার্স অফ ভেরিয়াবিলিটি আমরা অঙ্কটা রিডিং করবো আপনার অঙ্কটা তুলে নেবেন ফর এ সেট অফ টেন অবজারভেশন দ্য সাম অফ ডিভিয়েশন ফ্রম টু হান্ড্রেড অ্যান্ড মিন ইজ নাইনটি ওয়ান অ্যান্ড দ্য স্কোয়ার অফ ডিভিয়েশন ইজ সিক্সটিন হান্ড্রেড টু টু থ্রি ফাইন দ্য কো অফ ভেরিয়েশন মানে সিভি বের করতে বলা হয়েছে তো সিভি বের করতে দুইটা জিনিসের প্রয়োজন হবে আপনার একটা হলো এস ডি প্রয়োজন হবে আর একটা হলো গড়ের প্রয়োজন হবে ঠিক আছে তো আমরা কি কি দেয়া আছে এবার সেটা দেখে নিচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি দশটা অবজারভেশন বলেছে কয়টা দশটা অবজারভেশন বলা হয়েছে দশটা অবজারভেশন মানে এই দশটা হচ্ছে সংখ্যা এই দশটাকে আমরা এন এর মান হিসাবে বলতে পারি তাহলে এন এর মান দশ এরপর বলছে যে সাম অফ ডিভিয়েশন যে কোনো জিনিসের সাম মানে সমষ্টি সমষ্টি মানে আমরা জানি যে এক্স তো যে কোনো সংখ্যার সমষ্টি সংখ্যা তো এক্স হবে এ সমষ্টি দুইশো তার মানে এই দুইশো হচ্ছে এই দুইশো যে সংখ্যাটা আছে এটা কিন্তু আপনার এই সামেশন এক্সের তথ্য 
এরপর বলছে মিন 91 মিন মানে গড় গড়ের মান আমরা জানি যে x বার দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটা এখানে বই এরপর বলছে যে স্কয়ার যে কোন এটা তাহলে স্কয়ার যদি বলে তাহলে অবশ্যই বর্গ বর্গ মানে অবশ্যই x স্কয়ার থাকতে হবে ডিভিশন স্কয়ার বলছে 16223 আমরা জানি সিগমা সূত্রটা লেখার পর সামেশন এক্স স্কয়ার এর জায়গায় এই মানটা আমরা বসিয়ে দিলাম 16223 এবং এন এ মান 10 আবার সামেশন এক্স এর জায়গায় আমরা 200 বসিয়ে দিয়েছি এবং এন এ মান 10 তো এই 16223 কে 10 দিয়ে ভাগ করলে আপনার আসবে 1222 22.3 200 কে 10 দিয়ে ভাগ করে স্কয়ার করলে আপনি পেয়ে যাবেন 400 বিয়োগ করলে পাবেন 1222 12 22 22 22.3 রুট করলে পেয়ে যাবেন 94.96 এটি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের आंसर যদিও প্রশ্ন এটা চাওয়া হয় নাই তবে এটা ছাড়া সিভি সূত্র এই সিভি সূত্র অনুযায়ী আমাদের এসডি প্রয়োজন ছিল সেই এসডি কিন্তু এখানে বের হয়ে গেছে এবার এসডি আমরা জানি যে 34.96 বের হয়েছে মিন আমরা জানি যে 91 পেয়েছিলাম আমাদের এখানে সরাসরি 91 মিন বলা আছে তো আমরা 91 মিনটাকে এখানে মিন x বার এর মান এটা x বার হবে 91 তো আমরা এই সূত্র অনুযায়ী মান বসিয়ে দিচ্ছি মান বসানোর পরে যদি ভাগ করি এবং 100 দ্বারা तो এখন যে অঙ্কটা করব সেটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার 9 যে অঙ্কটা বিবিএ তে ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট 2018 সালে এসেছিল প্রবলেম নাম্বার 9 চলছে ওকে আমরা অঙ্কটা রিডিং করছি फ्रॉम द ফলোইং ইনফরমেশন ডিটারমাইন মিডিয়ান এন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ মানে এই দুই এই দুইটা জিনিস বের করতে বলেছে একটা হচ্ছে মিডিয়ান আর একটা বলছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দুটা জিনিস ক্যালকুলেশন করতে হবে কি কি থেকে এই যে 5 3 0 12 7 9 10 2 এই কোয়ার্টার ডিজিট থেকে আপনি এই দুটো জিনিস ক্যালকুলেশন করতে হবে যারা আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেকচার গুলো দেখেননি সেখানে আমাদের মিন মিডিয়ান মোড ডিটেইলস আলোচনা করা আছে সূত্র সহ আপনারা দয়া করে ওই আগে লেকচার গুলো দেখবেন তাহলে এখানে আর আমাদের বুঝতে কোনো প্রবলেম হবে না এখানে আমরা মিডিয়ান আলোচনা করছি তবে অতটা ডিটেইলস নয় যতটা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে করেছিলাম দেখো তো আমাদের দুটো করণীয় অপশন একটা হলো মিডিয়ান আর একটা হলো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তো আমরা দুটেই লিখেছি যে টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ মিডিয়ান এন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কলাম কয়টা হবে প্রথমে দেখেন যেহেতু শুধু এক্স এর রাশি দেয়া আছে প্রথমে লিখেছি সিরিয়াল নাম্বার এরপর এক্স এর রাশি গুলো তাহলে সিরিয়াল নাম্বার কয়টা সংখ্যা আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা চার চার আটটা আছে এইজন্য এখানে আমরা এক থেকে আট পর্যন্ত সিরিয়াল নাম্বার বসিয়ে দিলাম যেহেতু শুধু এক্স এর চলক দেয়া আছে এইজন্য এটা গুণলে আটটা আমরা গুণে দেখলাম 8টা তার মানে n এর মান হবে 8 n পেয়ে গেলেন x এর মানগুলো যেভাবে এখানে আছে সারিবদ্ধ ওইভাবে এখানে x এর মানগুলো আপনি বসিয়ে দিবেন বসানোর পরে আপনাকে যোগ করতে হবে আপনি যদি এই কলামটা 5 12 7 9 2 এবং মাইনাস করেন 10 এবং 3 তাহলে পেয়ে যাবেন 22 এবার আপনার দরকার যে অ্যাসেন্ডিং x অ্যাসেন্ডিং মানে কি ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজিয়ে পে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা কিন্তু -10 এর চেয়ে একটু বড় কিন্তু -3 তার চেয়ে বড় কিন্তু শূন্য তার চেয়ে বড় কিন্তু আমরা সাজিয়েছি যে এখানে 2 আছে এর চেয়ে বড় কিন্তু আপনার সামনে 5 আছে তার চেয়ে বড় আছে 7 এরপরে 9 এভাবে 12 তার মানে অ্যাসেন্ডিং এক্স হচ্ছে ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজিয়ে পাই এই কাজটা করতে লাগবে আপনার মিডিয়ানের জন্য অ্যাসেন্ডিং এক্স প্রয়োজন হবে এরপরে এক্স স্কয়ার একটা কলাম রেখেছি যার মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করতে আপনি এক্স স্কয়ার কলামটা প্রয়োজন হবে x স্কয়ার মানে কি আপনার একটু খেয়াল করেন যে x স্কয়ার মানে হচ্ছে x এই যে x এর যে কলামটা আছে এই কলামের মানগুলোর উপর স্কয়ার দিতে হবে তার মানে 5 এর উপর স্কয়ার যদি আপনি দেন তাহলে 25 পেয়ে যাবেন 3 এর উপর -3 এর উপর স্কয়ার দিলে শুধু 9 পেয়ে যাবেন 0 এর উপর স্কয়ার দিলে 0 ই থেকে যায় 12 এর উপর স্কয়ার দিলে 144 হয়ে যায় এভাবে x স্কয়ার কলামটা আপনি যোগ করবেন যদি যোগ করেন তাহলে পেয়ে যাবেন 412 যার মান হচ্ছে 412 পেয়ে গেলেন তাহলে কি কি পেলেন n এর মান পেয়ে গেলেন 8 সামেশন x পেয়ে গেলেন 22 সামেশন x স্কয়ার পেয়ে গেছেন 412 এই তিনটা মান আপনার প্রয়োজন হবে তো আপনি আমরা ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে টেবিলের অংশটুকু বাঁ দিকে অবস্থান করিয়েছি এবার আমরা লিখব যে ক্যালকুলেশন অফ মিডিয়ান প্রথম মিডিয়ান নির্ণয় করতে বলছে তাহলে আমরা জানি মিডিয়ান যখন ফ্রিকোয়েন্সি 
जोर संख्यक थको एखे लक्ष्य करें फ्रिकुएन्सि मान एन एर एन एर मान एन एर मान क्योंकि अपन सामने जोर आकार आठ आज जो जोर थक एन भाग टू आईटेम प्लस एन भाग टू प्लस वन आईटेम डिवाइडेड बु एन मान हे एन एर मान आठ आज एन ए जैगत आठ बसिए दिए एन ए जैगत आठ एन ए जैगत आठ बसिए दे आठ के जो दुई दिए भाग करें तो फोर्थ आईटेम बला जाए आर आठ के दुई दिए भाग कर ले चार और ये एक जो जो करें तो हो जाए पाँच चार नम्बर आइटेम पाँच नम्बर आइटेम ये दुटा अपना प्रयोजन चार नम्बर कथाय देखें एसेंडिंग एक्स ए लक्ष्य करें इटा प्रथम एट द्वित एट तृत्य यहाँ क्योंकि चतुर्थ तेल ए चार नम्बर आइटेम दुई पाँच नम्बर आइटेम सत चार नम्बर आइटेम बसिए लक्ष्य करें दुई पाँच नम्बर आइटेम क्योंकि बसिए सत ये दुटा के जो कर दुई दिए जो भाग करें तो पे जा थ्री पॉइंट फाइव एट हे मेडियन आंसर एन आपनर लागे क्योंकुलेशन अब स्टैंडार्ड डिभिएशन स्टैंडार्ड डिविएशन सूत्र हे सामेशन एक्स स्कोर भाग एन रूट सह सामेशन एक्स भाग एन स्कोर एक सूत्र यह सूत्र अनुजी देखें सामेशन एक्स स्कोर मान अपना प्रयोजन से बैरिए आनी इन निलें सामेशन एक्सर मान बैरिए बस से प्रयोजन है बस एन ए मान बेर आठ ये आठ क्योंकि अपना एन ए मान हिसाब से लिखे निलें एबार सूत्रगूल मान बसिए दी कलकुलेशन करें कर ले कर ले पे जा दशमिक छय तीन ये स्टैंडार्ड डिविशन आंसर एन आप देख प्रब्लेम नम्बर दस जो अंकटा फिनान्स डिपार्टमेंटे फिनान्स डिपार्टमेंट दुई हज़ार षोलो साले एस बोलते कि फ्रम द फलोईंग डाटा क्योंकुलेट स्टैंडार्ड डिविएशन स्टैंडार्ड डिविएशन क्योंकुलेशन करो तो ये एज बला आज एज मान से देना भैलूगुल क्लस इंटरभ्यल आकार क्लस इंटरभ्यल आकार देरपर बोलते जो नम्बर अफ पार्सन भैलूगुल बला आज संख्या आकार ठीक है तर मान अपनी बुझे नीबें एट क्लस इंटरभ्यल एट फ्रिकुएन्सि क्लस इंटरभ्यल फ्रिकुएन्सि तो क्लस इंटरभ्यल जो भी देता एज आकार अपनी लिखे निलें पास हाइलाइट कर दिलें एट क्लस इंटरभ्यल फ्रिकुएन्सि जो भी दे आज है एकश सत्तर एकश दस फ्रिकुएन्सि कलम थार्ड कलम फ्रिकुएन्सि रखलें और फ्रिकुएन्सि कलम के जो करते हैं जेहेतु अपनार क्लस इंटरभ्यल आ फ्रिकुएन्सि जो कर लेनी एन एर मान पे जा मान पे गलम चार शत आशी तेल द्वित कलम जो मिड भैल्यू लिखे ये कि आसल एट्स हमारे बीस और पचिस जो कर दुई दिए भाग दें साढ़े बारो बीस और पचिस दुई दिए जो कर दुई दिए भाग जदि करें तो पे जा बस दशमिक पाँच पचिस और सता त्रिस जो जो करें और दुई दिए जो भाग करें तो अपनी पे जा सत्ाश दशमिक पाँच त्रिस पैंत जो कर दुई दिए भाग दें तो बत्रीस दशमिक पाँच पे जा पे मिड भैल्यू मिड भैल्यू मैंने अपनी एक्सर कलम पे गलन एक्स प्रयोजन एरपे हमारे दरकार डिभिएशन डिभिएशन जिन कि डिभिएशन मान हम विच्युति डिविएशन दिए कर अंक अनेक सहजे द्रुततम समय समाधान है क्योंकुलेटर यूज झमेला कम है ये जो एक्सर कलम मानगुल पे एर मध्य माझामाझी जैगा एक ए फिल कर ए मीस एजाम मीन ए मान हे एजाम मीन ख्याल कर मान हम एजाम मीन जेको एक ए फिल कर लाझामाझी जैगे तेल सबग मान ही क्योंकि एक्सर सबग मान कीसर एक्सर एक्सर मान मध्य जेको एक मान क्योंकि अपना आज एटा एक्सर मान ए एर मान तेल ये सूत्र देखें एक्सर मान थे एर मान बद दिए सूत्रटा लक्ष्य करें एक्सर मान थे एर मान बद दिए सी दिए भाग सी हे ए इंटरनल व्यवधान हे सी सी हे पाँच ताल बस जी अपनी बत्रीस बद दें साढ़े बस साढ़े बत्रीस बद दी और पाँच दिए जो भाग करें तो पे जा माइनस दुई सत्ाइस बत्रीस सत्ाश पॉइंट फाइव थ बत्रीस पॉइंट फाइव जो अपनी वियोग करें एरपर जो आरोपकार व्यवधान पाँच दिए भाग करें तो हमें अपनी पे जा माइनस एक एरपर बत्रीस बत्रीस बद दी शून्य है से जाू दिए भाग करें ना शून्य ही थको ये अपनी डिविएशन पेलें डिविएशन पवार पर अपना एखे कलम आज पर एफ डि एफ डि को एक लक्ष्य करें एफ डि आपनर एफ कलम फ्रिकुएन्सि डि मान हलो डिफिएशन ये दुटा कलम के जो अपनी गुणन करें गुणन करें तर मैं एकश सत्तर गुणन दुई अपनी चले आसब तीन सौ चल्लिस 
110 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
এখানে যেহেতু অ্যাজাম্পট মিন রয়েছে সেটাও এখানে আপনি অ্যাজাম্পট মিন আকারে লিখে নিলেন সামেশন এফ ডি আমরা পেয়েছি শূন্য এবং সামেশন এফ এক্স এখানে এফ ডি স্কোয়ার হবে এটা এফ ডি স্কোয়ার এর মান আমাদের সামনে আছে থার্টি টু সেটা আমরা বসিয়ে দিলাম এরপরে এন এ মান বলা আছে সাতাশ সেই সাতাশকে আমরা বসিয়ে দিলাম আমরা জানি গড় এর সূত্র হচ্ছে এ প্লাস সামেশন এফ ডি ভাগ এন গুণন হচ্ছে সি গুণন সি এরপর এটাও গুণন সি হবে সি এর মান কিন্তু দশ বলা আছে সি এর মান দশ এ এর মান কিন্তু আমরা পঁচিশ পেয়েছি আমাদের অঙ্কে নিশ্চয়ই আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে এর মান পঁচিশ সামেশন এফ ডি এর মান যেহেতু এখানে শূন্য আছে এফ ডি এর মান শূন্য এন এ মান সাতাশ পেয়েছি সেটা আমরা এখান থেকে বসিয়ে দিলাম এরপর যদি ক্যালকুলেশন করি শূন্যকে যা কিছুতে যোগ বেগুণ ভাগ করি না কেন শূন্যই থাকে ওকে তাহলে শূন্য আর পঁচিশ যোগ করলে অ্যান্সার হচ্ছে পঁচিশ এটা হচ্ছে মিন এর আনসার আপনি দুইটা জিনিস চেয়েছিল আমাদের কাছে মিন চেয়েছিল এবার আমরা দেখব ভেরিয়ান্স কীভাবে করতে হয় চলেন আমরা ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে টেবিলটাকে সামনে রেখেছি আমরা লিখলাম ক্যালকুলেশন অফ ভেরিয়ান্স ভেরিয়ান্সের সূত্র নিশ্চয়ই জানি স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারি সাথে অনেক মিল আছে তো আমাদের সামেশন এফ ডি শূন্য আছে এফ এক্স স্কোয়ার এফ ডি স্কোয়ার এর মান বত্রিশ সেটা এখান থেকে পেয়েছি আমরা উপরে এর থেকে এন এ মান সাতাশ আছে সেটা এন এ ইজিকাল টু হেয়ার দিয়ে বসিয়ে দিলাম সি হচ্ছে ব্যবধান দশ দশ করে আছে সি দশ ভেরিয়ান্স ইজিকাল টু হোয়াট ভেরিয়ান্স ইজিকাল টু সূত্র আপনি লেখার পর সূত্র সূত্রের মান বসাবেন বত্রিশ ভাগ সাতাশ আমরা মান বসাচ্ছি বসানোর পর যদি ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করে যদি একশো দিয়ে গুণন এখানে একশো দিয়ে গুণন সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার হবে এখানে সূত্রে সি স্কোয়ার মানে দশ দশের উপর স্কোয়ার মানে হচ্ছে একশো এভাবে যদি আপনি ক্যালকুলেশনটা কমপ্লিট করেন তাহলে পেয়ে যাবেন একশো এটি হচ্ছে এই প্রশ্নের আনসার ঠিক আছে